thì mình có đi tham gia thi tối quốc tế ở trường Bách Khoa và khi đấy số điểm của mình đạt được là 725. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với video tiếp theo để lắng nghe một cái câu chuyện thành công của một bạn học viên đã tham dự cái chương trình coaching mùa 1 về tiếng Anh giao tiếp và tối 650 cộng của mình. Thì hôm nay thì mình mời đến đây đó là bạn Tiến. À, thì xin chào Tiến. Thì đầu tiên thì Tiến có thể uh, giới thiệu cho mình cũng như mọi người biết được một chút thông tin về bản thân của Tiến. Uh, Tiến đến từ đâu, hiện giờ đang làm trong lĩnh vực nào được không? Uh, xin chào các trường và các bạn. Thì mình xin tự giới thiệu, uh, mình tên là Tiến. Mình là cựu sinh viên K61 tự động hóa của trường Đào Bách Hòa Lộn Và hiện tại thì mình đang là nhân viên của Let's Play Việt Nam Ok, ok Rồi, à, vậy thì chắc là cũng nhiều bạn đang xem video này Thì đang tò mò xem là không biết là trước khi tìm đến cái chương trình của mình Trước khi mà Tiến đã tham dự cái chương trình coaching 11 và tiếng Anh giao tiếp Mà tối 650 cộng của mình trong vòng 3 tháng Thì cái bối cảnh học tiếng Anh lúc trước của Tiến như thế nào? Tiến đã gặp những cái khó khăn gì? Đã gặp những cái vấn đề gì trong cái việc học tiếng Anh của mình? Thì Tiến có thể chia sẻ một chút được không? Uh... Thì trước khi mà tham gia cái khóa coaching của thầy trường thì mình có thi tối ở trường Đại Bách Khoa Hà Nội và khi đấy mình đạt được cái số điểm là 520. Và tuy nhiên là trước khi tham gia cái khóa của thầy trường thì chưa từng được nói chuyện, giao tiếp với bất kỳ một người nào bằng tiếng Anh cả, kể cả là người Việt Nam hay là người nước ngoài. Và nhận thấy rằng đấy là cái điểm yếu lớn nhất của mình Và chính vì vậy mà mình đã quyết định tham gia cái khóa coaching của thầy trường Để trao dồi thêm cái khả năng sử dụng ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh Cũng như là cái việc được học giao tiếp với cả thầy trường Bởi vì trước khi mà tham gia cái khóa này thì mình biết được là thầy trường đã có kinh nghiệm 2 năm uh, Đi dẫn tour cho khách du lịch nước ngoài khi đến Việt Nam À, mình tin rằng với những cái kinh nghiệm và những cái kiến thức mà thầy trường đã có thì sẽ giúp cho mình cải thiện được uh, cái khả năng nói cũng như viết tiếng Anh rất nhiều. Ok. Ở đó chính là cái lý do mà mình tham gia cái khóa coaching của thầy trường. Ok, ok, rất là tuyệt vời. À, tức là trước khi mà uh, Tiến tham dự cái chương trình của mình thì uh, Tiến lúc đó cũng chỉ là một uh, sinh viên rất là bình thường với một chút nền tảng ngữ pháp đúng không? Cũng chưa bao giờ là có thể là nghe nói, cũng chưa bao giờ có thể là giao tiếp tiếng Anh và đặc biệt là giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài. Thế thì uh, mình cũng rất là đồng ý với Tiến về một cái quan điểm mà Tiến vừa có thể chia sẻ đấy là uh, mình có có thể là có bằng tối 500 điểm, 600 điểm, thậm chí là kể cả là 900 điểm nhưng mà nếu mà mình không có thể là giao tiếp được với người nước ngoài thì nó không hề có ý nghĩa gì cả. Nó cũng chỉ là một cái con số thôi mà việc học tiếng Anh thì uh, cái quan trọng là cái năng lực giao tiếp của mình, ngôn ngữ là để giúp con người giao tiếp với nhau. Thì đó mới là cái mục đích cuối cùng của ngôn ngữ còn uh, bất kỳ một cái điểm số hay là bất kỳ một cái bài kiểm tra thôi hay là IELTS hay gì đấy thì nó chỉ mang cái gọi là uh, cái đánh giá cái năng lực của mình thôi mà nếu người không giao tiếp được thì cũng không có ý nghĩa gì quá là nhiều ok rồi thì đó là những cái khó khăn đó là những cái vấn đề mà tiến đã gặp phải trước khi tham dự cái chương trình của mình thế thì uh, tiến có thể chia sẻ thêm một chút về cái uh, kết quả mà tiến đã đạt được sau cái sau khi tham dự cái chương trình của mình được không uh, về mặt tiếng anh về mặt công việc uh, về mặt tiến đã sử dụng tiếng anh của mình để phục vụ cho nó như thế nào À, thì sau khi mà tham gia cái khóa coaching 650 cộng của thầy trường à, kéo dài trong vòng 3 tháng và mình cũng tự dành thêm cho mình 1 đến 2 tháng sau đấy để trau dồi lại để luyện đề và học lại theo những gì mà thầy trường đã dạy cho mình trước đấy thì mình có đi tham gia thi tối quốc tế ở trường Bách Khoa và khi đấy số điểm của mình đạt được là 725 <cười> đã cải thiện rất nhiều so với cái số điểm 520 trước đấy của mình và sau đấy khoảng nửa năm uh, Sau khi mà kết thúc thời khoa của thầy trường Thì mình có đi phỏng vấn để tham gia một cái chương trình thực tập Của một trong những tập đoàn mình nghĩ là cũng thuộc dạng tốc đầu của thế giới về lĩnh vực công nghệ Đó là tập đoàn LG uh, Và vào cái buổi phỏng vấn ngày hôm đấy thì sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh uh, Mình được phỏng vấn bởi một anh sếp người Hàn và hai anh sếp người Việt Thì rất may mắn là cái buổi ngày hôm đấy thì đã pass và trở thành thực tập sinh của LG Eutech Việt Nam. À, đến, sau cái ngày hôm đấy thì mình cũng đã nhận ra rằng cái khóa của thầy trường đã giúp mình rất nhiều trong cái việc có tự tin giao tiếp và phỏng vấn với người nước ngoài. Và trong khi đấy thì trước đấy thì mình chưa từng nói chuyện với bất kỳ người nước ngoài nào cả. Và... 
Ok, ok. Vậy là sau cái khóa thực tập đấy, à, Tiến à, theo mình được biết là Tiến đã tham dự cái chương trình thực tập đấy từ năm ngoái đúng không? Vậy thì à, sau thì cái à, à, chương trình thực tập đấy thì Tiến cũng có à, đạt được những cái thành tiệu gì khác trong cái công việc của mình không? Thì Tiến vừa có à. thể chia sẻ là Tiến đang làm ở Nestle Việt Nam đúng không? À, chính xác Thì sau cái khóa thực tập kéo dài 2 tháng ở LG đấy thì mình trở về trường làm đỡ tốt nghiệp ở trong cái quá trình làm đấu tốt nghiệp thì mình biết được rằng Nestle thì đang cũng đang tuyển dụng một chương trình thực tập sinh tài năng chương trình này thì kéo dài thì tận 6 tháng và mình cũng tham gia phỏng vấn à, và một lần nữa mình lại pass bằng tiếng Anh và, và sau 6 tháng thì hiện tại mình đang là nhân viên chính thức của Nestle Việt Nam một trong những tập đoàn mình nghĩ là đa quốc gia lớn nhất thế giới rồi và vượt năm vừa rồi thì Nestle đã vinh dự được trở thành uh, nơi làm việc tốt nhất Việt Nam theo cái đánh giá của một tạp chí mà mình quên mất tên nào nhưng mà khá nổi tiếng. <cười> ok là... ok ok mình cũng đã, đã uh, nghe được đến cái tin là uh, Nestle uh, vừa đạt được cái vị trí là top một nơi làm việc tốt nhất Việt Nam uh, năm 2021 đúng không? Nó okay, rất là tuyệt vời rất tuyệt vời khi nhìn thấy uh, được những cái kết quả của Tiến đã đạt được sau khi mà đã tham dự cái chương trình uh, coaching về tiếng Anh giao tiếp vào tới 650 cộng của mình. Thế thì uh, mình muốn hỏi Tiến một chút nữa đấy là uh, khi mà Tiến đến với mình, khi mà Tiến tìm đến cái chương trình của mình, mình có nói rằng là mình sẽ giúp Tiến có thể giao tiếp được tiếng Anh với người nước ngoài và đạt tới 650 cộng chỉ trong vòng 3 tháng. Thì lúc đó thì Tiến cảm thấy như thế nào? Có cái rào cản <cười> gì hay là có những cái sự trì hoãn gì trong Tiến không? À, thực ra khi mà mình muốn là, mình đăng ký kế khóa của thầy trường thì mình không có một cái lấn cấn một cái lăn tăn gì cả bởi vì mình học cùng đại học với trường và mình biết được rằng uh, trường vừa mới thi tốt được tận 905 điểm và trường cũng đã có 2 đến 3 năm kinh nghiệm và uh, dẫn tour uh, du lịch cho khách nước ngoài khi mà đến Việt Nam và thậm chí trường đang là chủ tịch của câu lạc bộ dẫn tour đấy À, năm đấy thì dính Covid Chứ nếu không thì mình cũng sẽ đăng ký Tham gia cái tour đấy cùng với trường Để đón khách Chính vì vậy mà à, Không có một chút suy nghĩ gì Một chút à, lăn tăn gì Khi mà đăng ký cái khóa tốt 650 cộng đấy của thầy trường Ok ok Với cái vốn tiếng Anh như vậy Hiện giờ thì à, nó đã giúp Tiến đạt à, được Một cái vị trí chính thức trong một trong cái tập đoàn Đa quốc gia rất là lớn à, trên toàn thế giới và đạt được cái vị trí top 1 về nơi làm việc có môi trường tốt nhất Việt Nam. Thế thì uh, tiến có thể chia sẻ thêm đó là uh, với cái vốn tiếng Anh như vậy cộng với cả năng lực cũng như là kinh nghiệm của tiến thì cuộc sống của tiến sẽ thay đổi như thế nào trong vòng 12 năm, à, 12 tháng tới? Tiến có thể chia sẻ một chút được không? Sẽ có à... cái điều gì thú vị nó sẽ diễn ra khi mà là nhân viên chính thức của một tập đoàn đa quốc gia thì những vị lãnh đạo cấp cao uh, những vị sếp của mình thường thì đều là những người nước ngoài cả và nếu như mình muốn được báo cáo trực tiếp với họ uh, nếu như mà mình muốn được tham gia những cuộc họp uh, cấp uh, mắc kịp uh, những cuộc họp cấp cao thì cái cơ bản nhất đó là mình phải biết tiếng anh vì nếu như mình bởi vì tất cả những cuộc họp đấy thì đều có người nước ngoài tham dự và đều sử dụng tiếng anh nếu như uh, mặc, mặc trong mình giỏi kỹ thuật Mặc cho mình có kinh nghiệm vào đến đâu Nhưng nếu như mình không biết tiếng Anh Thì mình cũng không thể tham gia được những cái cuộc họp đấy Và khi đấy thì cũng không ai biết mình là ai Các tự xếp cũng không biết mình là ai Dù cho uh, mình có giỏi đến đâu Dù cho mình có nhiều kinh nghiệm đến đâu <cười> Thì nhờ cái vốn tiếng Anh đấy Thì mình được tham gia những cái cuộc họp như vậy Và uh, tất nhiên là sau khi mà tham gia những cái cuộc họp như vậy Thì cái, cái position, cái cấp bậc chức vụ của mình Sẽ được promote một cách nhanh chóng nhanh hơn những người mà uh, không có tiếng Anh, nhanh hơn những người mà um, không thể báo cáo cho những xếp tổng, xếp lớn như vậy. Ok, ok. Mình cũng rất đồng ý với Tiến đó là nếu mà không có tiếng Anh thì rõ ràng là mình đang tự giới hạn những cái khả năng cũng như là giới hạn những cái cơ hội ở trong tương lai của mình. Mình sẽ không có thể là uh, đôi khi là mình rất là muốn, đôi khi là mình rất là giỏi về cái lĩnh vực chuyên môn của mình nhưng mà mình không có tiếng Anh thì cũng không có điều gì diễn ra nó thay đổi nó quá nhiều cả thì nếu như mà có tiếng Anh thì mình có thể đẩy nhanh được cái quá trình uh, thăng, thăng tiến, tiến. Ừ, chính xác chính xác tất nhiên là nó cũng còn phải dựa vào kinh nghiệm và năng lực nữa nhưng mà rõ ràng là mình cũng cần phải có tiếng Anh nó là những cái thứ rất là cần thiết để có thể là giúp cho mình đi nhanh và đi xa hơn ok rồi thế thì uh, tiếng có thể chia sẻ cho mình cũng như mọi người biết thêm được là um, 
uh, trước khi mà Tiến tham dự cái chương trình này và sau khi Tiến đã kết thúc cái chương trình này của mình thì đã có những cái góc nhìn nào về việc học tiếng Anh đã thay đổi ở trong Tiến tức là có những cái điều Tiến nghĩ uh, trước đó là đúng nhưng mà sau khi kết thúc chương trình của mình thì nó lại không còn đúng nữa về việc học tiếng Anh à, uh, Đấy là cái vấn đề về từ ngữ mà mình sử dụng ngữ pháp mà mình sử dụng khi mà giao tiếp với người nước ngoài uh, Trước khi mà tham gia cái khóa của thầy trường thì mình cũng có À, follow một vài cái kênh YouTube họ dạy nói tiếng Anh, à, follow một vài kênh và một vài cái channel của những cái trung tâm dạy IELTS thì mình có xem những cái video ở trên đấy thì họ sử dụng tiếng Anh quá là kinh khủng những cái từ ngữ mà rất là cao cấp mà thậm chí mình còn chưa nghe đến bao giờ à, những cái cấu trúc câu những cái ngữ pháp mà thực sự là mình không hiểu mình nói thật là mình không hiểu nhưng mà khi mà được học với thầy trường thì mình thầy trường đã chỉ cho mình ra rằng là để nói chuyện được với những người nước ngoài thì những cái cấu trúc đấy không cần thiết à, những cái cấu trúc đấy chỉ dành cho việc đi thi cho việc à, lấy bằng lấy cấp chứ không phải là để giao tiếp à, cái vốn tiếng anh để giao tiếp với người nước ngoài thực ra nó rất là đơn giản à, các bạn cứ tham gia khóa ở đại trường thì các bạn sẽ biết là nó nó đơn giản đến mức nào nó không hề đau to bùa lớn nó không hề cao sang nghĩ nhiều như những gì mà các bạn được xem ở trên youtube đâu đấy là cái mà mình nhận ra sau khi tham gia cái khóa của đại trường ok rất là thú vị rất là thú vị thì mình cũng rất là đồng ý với tiến đấy là uh, giữa việc là đi thi ielts sẽ là những cái gì nó văn vở nó quá là học thuật thì mình sẽ thường là không áp dụng uh, được vào uh, gọi là cái tình huống thực tế của mình thì đối với mình thì mình cũng đã có kinh nghiệm tiếp xúc với tiếng anh thực tế với những cái vị khách uh, đến từ rất là nhiều quốc gia trên thế giới thì mình biết được là đâu sẽ là những cái cần thiết đâu là những cái thông dụng đâu là những cái mà mình nên tập trung vào thì chúng ta thì trong tiếng anh nó có độ khoảng rất là nhiều uh, theo mình được biết là nó đến độ khoảng đến hơn một triệu từ vựng nhưng mà trong đó là chỉ có ba ngàn từ vựng thông dụng thôi và thực tế là khi mà mình nói thì mình cũng không cần dùng hết ba ngàn từ vựng đó cho nên là đây là một cái gọi là sức mạnh của sự tập trung chúng ta tập trung vào những cái gì thực tế nhất chúng ta tập trung vào những cái gì uh, có thể giúp chúng ta trong cái công việc sau này chứ chúng ta không hề chúng ta học lan man hay là uh, một cái gì khác khiến chúng ta mất thời gian cả tất nhiên là học nhiều thì là tốt nhưng mà chúng ta cần gọi là tập trung vào một cái thứ gì đó để giúp chúng ta đạt được cái kết quả đã. Sau đó thì chúng ta mới tính đến cái câu chuyện tiếp theo. Ok, rồi. Thế thì uh, rất là vui khi mà đã được nghe phần chia sẻ vừa rồi của Tiến. Thì mình muốn hỏi Tiến một cái câu cuối cùng nữa. Đấy là nếu như Tiến có một lời khuyên, một lời nhắn nhủ gì từ tận đáy lòng, từ tận trái tim muốn gửi đến những cái bạn đang xem video này, uh, những cái bạn mà còn đang ngần ngại đăng ký tham gia cái chương trình coaching 11 của Tiến Nguyên Giao Tiếp của mình thì không biết là Tiến uh, sẽ nhắn nhủ điều gì đến các bạn đó cá nhân mình thì đã học được rất nhiều đã thay đổi rất nhiều sau khi mà tham gia cái khóa coaching của trường cho nên mình nghĩ là các bạn còn đang ngần ngại các bạn còn đang phải lấn cấn lăn tăn một cái điều gì đấy thì hãy hãy thử đăng ký đi hãy học đi và các bạn sẽ nhận ra rằng cái khóa coaching 650 của thầy trường nó không chỉ nó không nằm ý nghĩa lớn nhất của nó không nằm ở cái điểm số 650 đấy đâu mà nó nằm ở cái khả năng giao tiếp Uh, của các bạn với người nước ngoài với người khác đó mới là cái mà mình cho rằng quan trọng nhất của người Pháp lại và xin hết ạ Ok, rất là cảm ơn Tiến, uh, rất là thú vị thì mình uh, một cái quan điểm nữa mà Tiến nói thì mình uh, cũng rất là đồng ý đấy là về việc là uh, hãy cứ làm đi hãy cứ thử đi, hãy cứ trải nghiệm đi tất cả mọi thứ đến với chúng ta thì nó sẽ là bài học nhưng mà nếu mà chúng ta không làm gì thì không có một cái điều gì nó sẽ diễn ra cả tại một thời điểm nào đó phải chúng ta làm. Chính xác, chính xác, chúng ta phải làm, chúng ta cần phải hành động Thì hành động sẽ tạo ra động lực Motivation thì follows action Chứ không phải là chúng ta ngồi, chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ có động lực học tiếng Anh bằng cách này bằng cách kia Thì cái đấy là điều không phải, chúng ta cần phải hành động Thì mới bắt đầu là chúng ta có được những cái kết quả dần 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 Và chúng ta sẽ đạt được những cái gì mà chúng ta mong muốn Ok, rồi vậy thì rất là cảm ơn Tiến đã tham dự cái buổi uh, phỏng vấn này của chúng ta trong ngày hôm nay và chúc cho Tiến sẽ đạt được những cái thành công, những cái mục tiêu, những cái ước mơ của mình một cách sớm nhất và ở trong tương lai. Ok, rất là cảm ơn Tiến nha. Cảm ơn trường và chào các bạn.